家好，我是丽丽。我是在去年的二零二零年十二月呢，呃，感觉到喉咙疼痛，一直处于低烧的状态。之后我入院检测 COVID-19， 检测报告出来，结果呈阳性。我被告知我已经感染了新冠肺炎病毒。就这样，在平安夜晚十二月二十四号，我被送进送爱母乳的隔离所。其实，当我听到我被确诊之后呢，我的心里是呃是很很平淡的，没有恐惧，没有焦虑，就是还会告诉自己，既来之则安之，坦然的面对吧。我在隔离所的时候呢，就是呃突然间情况转危，自己呼吸很困难，很辛苦，然后医生就呃知道我的肺部已经严重被感染了。就马上安排我进入 ICU。那时候我已经开始半半昏迷了。那一刻呢，我第一次感觉到呢，死亡是很接近我，那种呼吸不到的那种窒息感呢，无法形容哦。现在想起来都都觉得很难受了。CT scan 报告出来的时候，啊、呃，显示了我已经八十八天被感染了，肺部严重的已经损伤了。是属于第五级的危重症的新冠肺炎患者。在我清醒的时候，我有问医生，我是不是就会这样的死去？然后医生呢就没有正面的回答我，只是跟我说也有医好的案例。在 ICU 里呢，我一直处于半昏睡的状态。醒来的时候呢，其实我都很清楚的记。记得自己在梦中不断的以病魔、以死神做出那种，呃，搏斗啊，那个画面呢、啊、是很清晰的。在面临生死之际的时候，自己内心啊激发出的那种啊，嗯、呃，无可避体的超强生命力与斗志力啊，原本其实我应该是处于呃很痛苦、很痛苦的那种情况之下，但是嗯。呃结果是没有了，啊，只是感觉啊，每一次睡梦醒的时候呢，自己都会，嗯、呃，觉得很愉悦，因为在梦里呢，自己看到的东西全部都是很美好的、很舒服的，而且自己也看到了自己战胜病魔的那种情景。在 ICU， 每次我醒来看着那墙壁是是绿油色的，好像油菜花那种，我就好像在睡梦中就去了油菜花园那种。连那些油菜香也闻到，也有好几次呢，还会梦见自己去到那个 Mountain Everest，、啊、哇，在那边呢，一直呼吸着很清新、很清新的空气，冷风吹来也感觉到很舒服的那种。所以呢，在我梦醒的时候呢，就是有那种很愉悦、很开心、很舒服，一点都没有痛苦的感觉了。我在 ICU 呢住了整整七天了，然后就转入普通的病房。那时候啊，一转去那个普通病房的时候，是真的很开心哦。那天我我看到窗外那个阳光照进来，树叶还有小鸟叫声，哇，真的是感受到了活着真的是很幸福，活着真的是很好。然后我就在想，如果是我能够走出这个医院的话呢，我一定将我在医院的情况点点滴滴记录下来。出去外面的时候，就跟更多人来分享我的感受跟体验。病房里面呢，其实呢，我看每每我看到那些人哦，我旁边的那些人哦，有的人呢是是呃，好像植物人般；有的呢就是呃，痛苦到天亮，在那边呻吟，很辛苦。包括也也看到那些呃。突然间，病发、死亡那些、被打包带走那些，我心里面的感受是，其实我已经得到很大的守护了。我这我这个是第五级的，啊、呃，蛮严重的，能够像我这样子呢，是呃，自己深深的很感恩啊，真的是已经很大的守护了。我虽然是嗯、呃，身体啊，就好像那个气球般被掏空般，全身是无力的。医生不断帮我打针啊，抽血，全部都是淤血和真空。但是呢，精神上呢，是充满生命力和斗志力的。嗯、我心想哦，如果这一刻我真的无法躲过的话，我都要有勇气的去面对
，就好像在创世协会里面所学习到的临终斋戒这个佛理啊，教导我们呢、啊，活着的每一天都要度过有价值的人生，无悔的度过每一天、啊。永生在我的脑海里的，我清楚的记住有一个译文：人生就像做梦一般，无法期待一定能活到明天。纵使沦落成为乞丐，也不可以损害《法华经》的名字。当时我的脑海里晃过种种的生命的片段哦，有自己为了理想和梦想拼命奋斗的片段，也有自己带信心给家人和身边朋友的片段，也有在为广布奔走的一些片段。那些片段里，没有令我有后悔和遗憾的地方。我非常的感恩自己是创教协会员，不但能够受持日莲大圣人的佛法，也能遇上我的人生师匠慈天先生，获得慈天先生的指导，在自己有限的人生里，能够度过有意义和充实的人生，我为此而感到自豪。所以在这一刻呢，我是没有一点恐惧，无畏无惧的，就是没有太多的担忧，心也很宁静。我在心里面一遍又一遍地唱着感恩的题目，我深深地感受到，因为这一场病，才有了面对生死的经历。我现在回想当时，我生命里所涌现的超强勇气、无穷无尽的生命力和无畏无惧的心，那是都是透过多年在协会努力奋斗信心。对一本尊，对协会的大切心和累积的复印和敬仰，我确信这就是新之财。也因为有这场病哦，我默默的向一本尊祈求，我要涌现脱胎换骨的生命，一定要比以往更健康，一百八千的转换过来呀、啊。秉持这强盛的意念哦，我在住院期间，我不断的挑战唱题呀、啊。我的题目由一小时增加到两小时、三小时到四小时，最后当我达到十小时的时候，也是我入院的第二十一天了。那一天，医生也的终于跟跟我说，你可以出院了。在这期间呢，我的家人呢，他们都为我担心受怕。每一天呢，一家人都为我唱很多很多的题目，祈求我能够早日的出院。好多人还偷偷的告诉我，你这一场病，我看到了你老公有多担心你，有多么爱你，你知道吗？<笑>所以很感恩啊，我的老公这么爱我和我的家人。经过四个月的奋斗，医生跟我说，我已经完全康复了。我深深的感受到这一届译文。人是因为生病而鼓起求道心，并非生病就是不幸，生病才能够深化境界，成就伟大人间革命。相反的，败给疾病、赏赐希望才是不幸。而且，生病的人能够痊愈，甚至比生病前更健康，这就是变度为妙的妙法力量。这一次能从鬼门关回来，我深深的立下决议。为了报恩，创教协会和人生师匠，我要与慈天先生一起重新出发，一定要在有限的人生里，活在当下，珍惜身边的人与事，好好的挑战和奋斗，直到完成自己的使命为止。二零二一年的一月，我开始了早起唱题一小时，参加晨读学习《新人间革命》，以充实的早晨开始每一天，在未来的日子。无论发生什么事，我都会以同样的境界泰然处之，永远前进。